আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি যে কথা জানতে চান অনুষ্ঠানে আমি মোস্তফা ফিরোজ এবং আমার আরেক প্রান্তে যুক্ত আছেন সিনিয়র সাংবাদিক মাহবুব কমাল কাল ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি সংগত কারণেই আপনার কাছে প্রথমেই জানতে যাচ্ছি রাজনীতিতে বেশ একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আঠাশে অক্টোবর মহাসমাবেশকে ঘিরে আর সরকারি দলের প্রস্তুতি পুলিশের প্রস্তুতি এবং পাল্টা পাল্টি যে বক্তব্য তাতে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে কি হবে আসলে আঠাশ তারিখ সমস্যাটা হলো আমাদের দুই দলই চায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাদের পক্ষে কথা বলি গণতান্ত্রিক মানসিকতা মস্তিষ্ক সেটাই তৈরি হয়নি এক অদ্ভুত একটা রাজনৈতিক বন্ধত্বের মধ্যে আমরা পড়ছি আমি আমি আমিও দেখছি যে আপনার চ্যানেল থেকে আমরা শুনে যাব আনসাবস্ক্রাইব করব আমি কিন্তু বিন্দু মাত্র গুরুত্ব দেয়নি বরং সবসময় আমি চাই যে আপনি সবসময় থাকেন এবং সব ধরনের মতের মানুষকে যদি ধারণ করতে না পারি তাহলে আমরা আমরা তাহলে কি করব মানে চাই চাই আমরা তো এখানে গণতন্ত্র চাই আর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চাই সেখানে আপনার সাথে আমারও তর্ক হইতে পারে কিন্তু তাই না আমি আপনার কথা শুনবো না এটা তো হইতে পারে না সেটাই হ্যাঁ হ্যাঁ না ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়াইছে যেমন যেমন ধরেন আমি কেন বললাম যে নাইনটি পার্সেন্ট হবে না হলো হবে না ধরেন আমি বললাম যে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাচারী আওয়ামী লীগ স্বৈরাচার অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি এইটা সেটা প্রতিষ্ঠানগুলো সব ধ্বংস করে ফেলছে বিএনপির আন্দোলন ঠিক আছে এগুলো সব বললাম কিন্তু আমি যদি ভবিষ্যৎবাণী না করি যে বর্তমান সরকারের পতন হবেই তাইলে কিন্তু আমি আর মানে বিএনপির পক্ষে বললাম আমাকে ওইটা করতে হবে তো এখন আমি তো ওই ভবিষ্যৎটা করব না আমি তো ওই ভবিষ্যৎ করব কারণ আমি জানি ব্রিটিশ ওয়েদার নারীর মন এবং বাংলাদেশের পলিটিক্স তিনটাই আনপ্রেডিক্টেবল আমি তো প্রেডিক্ট করব না একদম সাংবাদিক হিসাবে তো ফলে ওরা চাচ্ছে যে আমি বলি যে শীঘ্রই আওয়ামী লীগের পতন হয়ে যাবে আমি তো বিডিআর বিদ্রোহের পর থেকেই শুনে আসতেছি যে এই কয়েকদিনের মধ্যে আওয়ামী লীগের পতন হয়ে যাবে এই কয়েকদিনের বিডিআর বিদ্রোহের পর থেকেই তারপর চোদ্দ সালের এই সেই ইত্যাদি দেখতেছি আমি প্রেডিক্ট করতে যাব কেন আমি কি আহ্ব হয়েছি নাকি আমি বলি যে বিএনপির যে আন্দোলন সেটা যুক্তি একটা সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া দরকার হ্যাঁ এটা একটা যৌক্তিক আন্দোলন এবং একটা কেয়ার টেকার গভর্নমেন্টও হবে হওয়া উচিত এটা আমি বলি তো আমি ওই ভবিষ্যৎবাণী কেন করতে যাব যা এটা এই সরকারের পতন হবেই আবার ধরেন আওয়ামী লীগ আবার ধরেন আওয়ামী লীগ যদি বলি যে হ্যাঁ পদ্মা সেতু করছে উন্নয়ন হয়েছে এই সেই সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক তো মুক্তিযোদ্ধার ভাতা তো এইটা সেইটা ভূমিহীনদের জমি দিছেন এই করছেন সেই করছেন সবই ভালো করছেন কিন্তু গণতন্ত্রটা কেন দেন না তাই কিন্তু আওয়ামী লীগের কাছ থেকে খারাপ হয়ে গেলাম হ্যাঁ খারাপ হয়ে গেলাম যে এই ব্যাটা এই ব্যাটা হচ্ছে বিএনপির দালাল এই যে এই যে এই যে এই যে একটা অবস্থার মধ্যে আমরা পড়ছি হুম এইটা তো একটা ভয়াবহ ব্যাপার আমি তো একটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার না আমার আমাকে মাসুদ কামালকে কিন্তু এটা ফাইট করতে হয় মাসুদ কামাল যেই মাত্র বিএনপি সমালোচনা করে সাথে সাথে ক্লাস উল্টে এটা আমি পড়ি হ্যাঁ এবং দেখবেন যে কিন্তু আমাদেরকে এই যে দুই বন্ধ বন্ধত্ব যে দুই চিন্তার বন্ধত্ব এটার বিরুদ্ধে আমাদেরকে ফাইট করে দিতে হবে আমি এটা মনে করি নাকচ করে দিচ্ছে আবার আওয়ামী লীগ বিএনপি কে টোটালি নাকচ করে দিচ্ছে অথচ বাস্তবতা এই যে দুটাই হচ্ছে আপনার নট অনলি পলিটিক্যাল ফোর্স বাট অলসো সোশ্যাল ফোর্স অলসো ফিলোসফিক্যাল ফোর্স অলসো এই দুইটা তো পরস্পর পরস্পরকে নির্মূল করতে পারবে না সো এখানে তো একোমোটেটেড রাজনীতি করতে হবে এটা গেল একটা এটা এটা গেল একটা কথা এটা তো কোনোদিনও পারবে না এখন ধরেন এখন এই দেশের এখন বর্তমান প্রিন্সিপাল কন্ট্রিবিউশন কোনটা প্রধান দ্বন্দ্ব কোনটা প্রধান দ্বন্দ্ব হচ্ছে একদিকে আপনার উন্নয়ন ও জনহিতকর কাজ কিছু এই সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক ইত্যাদি ভার্সাস স্বেচ্ছাচারিতা এবং অর্থনৈতিক স্ক্যান্ডেল এই দুই এই এইটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল কন্ট্রাডিকশন উন্নয়ন জনহিতকর কাজ ভার্সেস 
স্বেচ্ছাচারিতা স্বৈরাচার অর্থনৈতিক নানা রকম স্ক্যান্ডেল ইত্যাদি এইটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল কন্ট্রাডিকশন এখন তো আমাদেরকে দেখতে হবে যে একটা ফেয়ার ইলেকশনে কি দাঁড়ায় যদি জনগণ উন্নয়ন এবং জনহিত কাজ পছন্দ করে তাহলে সেটা কতটুকু সেটাও আমাদের জানার দরকার আছে এটা কত পার্সেন্ট আর যদি ঘৃণা করে সেটাও জানার দরকার আছে যে কত কত পার্সেন্ট ঘৃণা করে সেটাও জানার দরকার আছে আমাদেরকে সুতরাং একটা ফেয়ার ইলেকশন দিলেই আমরা পুরো দেশের চালচিত্রটা আমরা বুঝতে পারবো যে বিএনপি কে কতটা ভালোবাসতেছে আওয়ামী লীগকে কতটা ঘৃণা করতেছে অথবা আওয়ামী লীগকে কতটা ভালোবাসতেছে বিএনপি কে কতটা ঘৃণা করতেছে এটা এটা আমরা ইলেকশন হলে না বুঝতে পারবো আগে তো আমি বুঝতে পারবো না যেমন ধরেন আপনাকে একটা উদাহরণ দেই নাইনটি এ তো সবাই বলছিল যে আওয়ামী লীগ দুশো বিশটা সিট পাবে আমি একমাত্র বলছিলাম আমি একমাত্র বলছিলাম যে বিএনপি জিতবে এবং এটা কেন এটা দীর্ঘ আলোচনা তারপরে ধরেন বিশ্ব বেহায়া এই তারপরে কি বলে যে চরিত্রহীন স্বেচ্ছাচার এরশাদ সবাই তো এরশাদ কে উচ্ছেদ করে দিলাম তো এরশাদ তো পঁয়ত্রিশটা সিট পাইল নাইনটি ওয়ানে পাইল না फेयरशन छा तो बोझा जा खालेदा कन्फ्रेशन मान हम रक्तपात इत्यादि मान दाड़ी मान दाड़ाचुएन थार्ड पार्टी क्षमता नहीं गवर्नमेंट ग्यारंटी तो ग्यारंटी देखी ना कारण पंद्रह बच्चों आगे बांगलेश मध्य डिफारेंस अनेक डिफारेंस गत पंद्रह बचरे जो दलियोकरण हो गत पुलिस ए प्रशासने আপনি ক্যাট টেকার গভর্নমেন্ট হইলে আপনি কয়টা ডিসি সরাবেন আপনি কয়টা পুলিশ এসপি সরাবেন লোম বাঁচতে তো কম্বল উজার হয়ে যাবে তো ফলে আপনি তো প্রশাসনকে আপনি তো নিউট্রালাইজ করতে পারবেন না যে দলীয়করণ হয়েছে এক দুই নম্বর হচ্ছে যে আমাদের যে ইলেকটোরেট নির্বাচক মন্ডলী যারা বড় স্টেক হোল্ডার নির্বাচক মন্ডলী যদি ডেমোক্রেটিক আচরণ করে তাইলেই না হাফ অব দি ব্যাটল ইজ ডান তখন আর প্রশাসন লাগে না ই লাগে না কিন্তু এই পনেরো বছরে আমাদের নির্বাচক মন্ডলীর সাইকি যেভাবে রিসেভ হয়েছে তারা কখনোই মানে তাদের একটা বড় অংশ কখনো ডেমোক্রেটিক আচরণ করবে না এটা ডু অর ডাই এ পর্যায়ে চলে গেছে যেমন ধরেন আওয়ামী লীগের যারা উপকার ভূমি দেড় থেকে দুই কোটি নানা রকম ভাবে তারা উপকার ভূমি তারা তো মরিয়া হয়ে লাগবে আওয়ামী লীগকে জেতাইতে আবার বিএনপির অস্তিত্বের প্রশ্ন বিএনপি মরিয়া হয়ে লাগবে বিএনপি কে জেতাতে তার তার মানেটা কি তার মানেটা হচ্ছে যে আপনি একটা নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এই এই উদ্ধত এই আনডেমোক্রেটিক এই ইলেকটোরেট কেক একটা ইলেকশন কমিশনের পক্ষে সামলানো সম্ভব না যদি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট হয় হ্যাঁ সামলানো সম্ভব না ফলে আপনি কেয়ারটেকার হলেই যে একটা একটা মানে ফেয়ার ইলেকশন আপনি পাবেন সেই গ্যারান্টি কিন্তু আপনি দিতে পারেন না হতে পারে এটা বাট দি চান্সেস আর ভেরি ন্যারো 
হ্যাঁ আমি এই পনেরো বছরে বাংলাদেশ যে জায়গাটা চলে গেছে তাইলে আমি যে জিনিসটা প্রোপোগেট করতেছি বারবার বলতেছি বিভিন্ন টেলিভিশনে বলতেছি বিভিন্ন জায়গায় বলতেছি ফেসবুক টুবুক সব জায়গায় বলতেছি যে ভাই মানে যদি এভার লাস্টিং বা প্রলং পিস চান দীর্ঘ বিয়াদি শান্তি চান সোশ্যাল স্টেবিলিটি চান তাইলে আমাদেরকে রিকনসিলেশনের রাজনীতিতে আসতে হবে বিএনপি ক্ষমতা নিল রাহুল কি পরের দিন তো আওয়ামী লীগের থেকে প্রত্যাখ্যান করে এনার কি শুরু করবে এবং আপনি জানেন আওয়ামী লীগের আন্দোলন করার ক্ষমতা বিএনপির চাইতে বেশি এটা নাইনটি সিক্স এ প্রমাণ হয়েছে দু হাজার ছয়ে প্রমাণ হয়েছে আওয়ামী লীগ তো আবার ডিস্টেবিলাইজ করবে গভর্নমেন্টকে আপনি তো শান্তিতে শান্তিতে রুল করতে পারবেন না তাহলে আপনার হবে কি তাইলে আপনাকে আসতে হবে পলিটিক্স অব অ্যাকোমোডেশনে রিকনসিলেশনের রাজনীতিতে আসতে হবে যদি পারমানেন্ট পিস চান এখন আপনি তো পারমানেন্ট পিস চান না আপনি সমগ্রতায় বাংলাদেশকে ভোগ করতে চান আওয়ামী লীগ পনেরো বছর ভোগ করছে আমিও পনেরো বছর ভোগ করব আওয়ামী লীগ আমার উপরে নির্যাতন বা গায়েবি মামলা দিচ্ছে হয়রানি করছে জেলে নিচ্ছে আমিও তাদেরকে একই রকম ভাবে করবো তাহলে পাল্টা পাল্টি চলুক পাল্টা পাল্টি চলতে থাকুক এই জায়গাটা এই জায়গাটা এই যে সমগ্রতায় দেশটাকে পাইতে চাওয়া সমস্যাটা কিন্তু ওই জায়গায় সমগ্রতায় যদি না পাইতে চাই তাইলে কিন্তু বিরোধী দল আর সরকারি দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না ওয়েস্টার্ন 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 রাজনীতি যেটা আমরা দেখি বিরোধী দল এবং সরকারি দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই বোথ অব দেম এনজয় সেম রাইট সেম প্রিভিলেজ সেম অপরচুনিটিস বিজনেস বলেন ই বলেন সবাই সবাই এক কোনো পার্থক্য নাই যে কারণে তারা দেশটাকে সমগ্রতায় পেতে চায় না নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয় তা আমরা তো নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেই না কারণটা হচ্ছে যে আমরা তো সমগ্রতায় পেতে চাই যে আমি যখন রুল করব তখন পুরো দেশটা আমার আমার আন্ডার আমি যে আকৃতি তাই করব তো এই এই কালচার থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না বের হইতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত তো পিস আসবে না আপনি একটা একটা টার্ম একদিনের গণতন্ত্র আপনি স্ট্যাবলিশ করতে পারবেন হ্যাঁ আমেরিকার সহযোগিতা নিয়ে বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহযোগিতা পারলেন ঠিক আছে এটা হলো লাভটা কি হলো লাভ তো কিছু হলো না তো ফলে দুই দলকেই আপনার ছাড় দিতে হবে ছাড় দিয়ে একটা একটা সংলাপের মাধ্যমে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই অতীতে যা হওয়ার হয়েছে আমি একুশে আগস্ট করছি এটার জন্য আমি দুঃখিত আমি এইটা করছি আমার দুঃখিত আমি লোক বলবো ভাই আমি এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং হয়েছে আমার আমলে আমি যে দুঃখিত আমার আমলে কিছু একটা অর্থনৈতিক ব্যবসায়ী একটা নেক্সাস গড়ে উঠছিল তারা কেলেঙ্কারি নানা রকম অর্থনৈতিক ইয়ে করছে ইয়ে করছে ইত্যাদি এগুলোর জন্য আমরা দুঃখিত আমরা 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 গুড গভর্নেন্স দিতে পারি নাই হ্যাঁ এগুলো আমরা দুঃখিত বিএনপিও বলবে যে ভাই আমরা আমরাও দুঃখিত আমরা আহ দুই পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ম্যানিপুলেট করতে চাইছিলাম কে এম হাসানকে দিয়ে ইয়াদুদ্দিনকে দিয়ে এগুলি আমাদের করা ঠিক হয় নাই দুই হাজার একে আওয়ামী লীগ যেভাবে পিসফুল পাওয়ার ট্রান্সফার করছে আমাদেরও দুই হাজার ছয়ে সেইভাবে পিসফুল পাওয়ার ট্রান্সফার করা উচিত ছিল এই যে এগুলি ভুল হয়েছে ভাই যা হওয়ার হয়েছে এখন লেটাস কাম টু এ মানে কনসেনসাস একটা একটা জায়গায় আমরা যাই একটা জায়গায় গিয়ে আমরা তখন আর কিন্তু কেয়ার টেকারও লাগে না সমঝোতা করা বা একোমোডেট করা সেই পরিস্থিতিটাই নাকি এখন রাজনীতিতে নেই নাই তো এটা এইটা তো আমি তো বললাম ইট ইজ এ নাইস ড্রিম বাট অ্যাবসার ড্রিম এটা মানে স্বপ্নটা সুন্দর কিন্তু উদ্ভব স্বপ্ন বাংলাদেশের যে বর্তমান পরিস্থিতি এখন তাই বলে তো আমাদের তো মানে ভালো কথা বলা বন্ধ করতে হবে না আজকে যেটা ফিকশন কালকে সেটা সায়েন্স আজকে যেটা অসম্ভব বলে মনে হয় দুই দিন পর ডাস ডেনিসটা কি ছিল আপনি জানেন ডাস ডেনিস জলদস্যু ছিল ওদের মতো অসভ্য জাতি আর কেউ ছিল না আজকে তো ডাস ডেনিসদের মতো সভ্য জাতি আর কেউ নাই তো ওই সময় কি কেউ ওই সময় কি কেউ ভাবছিল যে তারা এত এত সভ্য জাতি হয়ে উঠবে বাই সেঞ্চুরি তারা হয়েছে আমাদের হয়তো সময় লাগবে দশ বছর বিশ বছর পর্যন্ত কিন্তু আমাদের তো কথাগুলি বলে যেতে হবে আমাদের জানি মানে বক্তব্যের দিকে আপনাকে আকর্ষণ করি কালকে রাতেই সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলছে যে অনির্বাচিত সরকার বসাতে চায় একটি মহল এটা এটা কি সেই এটা এইটা এইটা তো বাজারে বহুদিন ধরেই আছে বাজারে বহুদিন ধরেই আছে যেমন ধরেন যে মানে এইটা তো ঠিক যে আমেরিকা ইজ নট মানে স্যাটিসফাইড উইথ দি প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট এটা তো ঠিক 
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হয়তো ওইভাবে ডিসাটিসফাইড না তারপরও যেহেতু আমেরিকায় আছে তারাও এই এই গভর্নমেন্টের প্রতি স্যাটিসফাইড না তো তারা তো ধরেন যে একটা তো ভিসা নিজেতে বোঝাই যায় যে এই ইলেকশনটা যাতে ফেয়ার হয় এবং তারা বোঝে যে ইলেকশন ফেয়ার হলে বিএনপি জিতবে ইত্যাদি তো এই গভর্নমেন্ট কে আমেরিকা চাচ্ছে না চাচ্ছে না এটা নানা কারণ আছে দীর্ঘ আলোচনা হ্যাঁ এই যে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির ব্যাপারে শেখ হাসিনার রোল কোয়ার্ডের ব্যাপারে শেখ হাসিনার রোল চায়নার ব্যাপারে শেখ হাসিনার রোল রাশিয়ার সাথে মিত্রতা অমুক তমুক নানা কারণ আছে তারপরে আওয়ামী লীগের নেতারা আমেরিকার বিরুদ্ধে যেভাবে কথা বলে এই বলে সে হ্যাঁ সবকিছুর মানে একটা আমরা তো আমেরিকাকে তো বর্তমান গভর্নমেন্ট হস্টাইল করে ফেলছে একেবারে হস্টাইল করে তো এখন যদি ধরেন যে রক্তপাত যদি হয় ধরেন হ্যাঁ শেখ হাসিনা যেটা অ্যাসিউম করতেছে এটা তার তার অ্যাজামশনটা কিন্তু একদম অবলোক না একটা কিছু হচ্ছে আমিও বিভিন্ন জায়গায় যাই তো বিভিন্ন জায়গায় আলাপ আলোচনা একটা একটা কিছু হচ্ছে যে এই যদি সমঝোতা না হয় যদি না হয় তাই অনুভব করছেন এরা আগেও তিনি বলেছেন কিন্তু এইটার থেকে কিভাবে বের হয়ে আসা যায় সেটা কি শুধুমাত্র দলীয় নেতা কর্মীদেরকে সতর্ক থাকলেই সম্ভব নাকি রাজনীতির উনি যে তো সরকার প্রধান উনি তো এখন চালকের আসনে বাট উনার সেই উদ্যোগটা সব রাজনৈতিক দলগুলোকে কাছে আনা যদি ক্ষমতা থেকে যাই তাহলে আবার দল আমি নিরাপদ থাকবো সেই এক্সিট রুট তো নাই বিএনপি তো বলতেছে যে পালাবার পথ পাবেন না এইটা করবো সেইটা করবো আপনি না সেটা তো ধরেন বক্তৃতার ভাষা আমরা যদি যদি আওয়ামী লীগের সেই বক্তৃতা গুলি বের করি দেখা যাবে যে ওরকম কথা হয়তো বলছে এটা হলো কথার লড়াই কিন্তু আমার ধারণা যেটা এটা হইতে পারে যে শেখ হাসিনা হয়তো ড্রামেটিক একটা কোন মানে ঘোষণা দিতে পারে মানে তফসিল ঘোষণা আগে হোক বা যে হোক একটা একটা নাটকীয় ঘোষণা দিতে পারে একটা তো হইতে পারে যেমন ধরেন আমি এটা হাইপোথেটিক্যালি বলতেছি যেমন ধরেন বললো যে বললো যে একটা অল পার্টি ইন্টারিম গভর্নমেন্ট একটা টেকনোকার কোটায় আওয়ামী লীগ বিএনপি থেকে পাঁচজন নিল তারপরে জাতীয় পার্টি তো সংসদে আছেই ওদের কাছ থেকে দুই দিন নিল আওয়ামী লীগের চার পাঁচজন নিল সিভিল সোসাইটি থেকে দুই একজন নিল টেকনোকার কোটায় নিয়ে এটা হেডেড বাই শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা উইল নট স্টেপ ডাউন এ ব্যাপারে ইউ ক্যান বি শিওর শেখ হাসিনা উইল নট স্টেপ ডাউন আপনি এটা লিখে রাখেন হ্যাঁ তাকে মানে কি বলে ওইটা বলতে খারাপ লাগে বাট তাকে মানে আপ টু হার লাস্ট ব্রিজ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত উনি সিভিল নট মানে কেন সে যদি দলের কথাই চিন্তা করে তার দল থাকলো বিএনপি থাকলো সবাই থাকলো উনি মনে করলেন যে ঠিক আছে ওকে আমাকে নিয়ে তো যেহেতু এ করা হচ্ছে আমি থাকলাম না সেটা কেন না তার তার সাইকি আমি শুনেন আমি তো তাকে স্টাডি করছি আমি তো একাশি সাল থেকে তাকে স্টাডি করছি হার সাইকি হ্যাজ বিন রিসেপ্ট আফটার হার ফাদার স্কিলিং ইন সেভেন্টি ফাইভ Once again, it was reshaped on 2004 <coughs> after a grenade attack. Uni pathologically anti-BNP. Unar pokkhe, BNP shonge apos kora, unar saiki parbit kore na. Eta, 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 ami, maane likhe dite pari. Eta, eta, hobe na. Tobe, uni akta, oje bollam, je badha maje akta kichu kutte pare, jate uni, uni thakte pare, maane, as a prime minister, তারপরে যতটুক ছাড় দেওয়া যায় ইত্যাদি এটা এটা একটা উনি করতে পারে সেটার একটা সম্ভাবনা আছে বাট উনি স্টেপ ডাউন করে একটা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের কাছে ক্ষমতা দিয়ে দিবেন এইটা মানে ইট ইস নেক্সট পসিবল এটা এটা সম্ভব না এটা এই চিন্তা করে লাভ নাই এখন কথাটা হচ্ছে যে আঠাশ তারিখের পরে বিএনপি কতটা সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করতে পারলো এবং কতটা চাপ প্রয়োগ করতে পারলো দ্যাট উইল ডিসাইড দি ফিউচার নেচার অফ আওয়ার পলিটিক্স এটা এটা ঠিক কিন্তু আমার মনে হয় না যে বিএনপি 
কি বলে যে সরকারকে ওরকম চাপ প্রয়োগ করতে পারবে হ্যাঁ রক্তপাত হতে পারে সংঘর্ষ হতে পারে হ্যাঁ এই কি বলে যে একটা একটা ক্যাওয়াস তৈরি হইতে পারে বড় ধরনের সংঘর্ষ হইতে পারে সরকার ফেলে দেওয়া তো এরকম না যে আমি হাসিনার চেয়ারে বসে আছি আমার চেয়ারটা কি বলে যে উটাই দিলাম আপনি আমি পড়ে গেলাম ব্যাপারটা তো এরকম না সরকার ফেলে দেওয়া তো অন্য ব্যাপার হ্যাঁ ওইটা যেমন আহ এর সাথ কিভাবে তার পতন হইলো এর সাথ তো পতন হইতো না এর সাথ কন্টিনিউ যখন নুর উদ্দিন এসে বললো যে মিস্টার প্রেসিডেন্ট আই এম সরি আমি আর আমি আর পারতেছি না তখন তো উনি তো আরো প্রলম করতে পারতেন করতে চাইতেন কিন্তু নুর উদ্দিন যখন হ্যাঁ আর্মি যখন বললো যে না আমরা আর সরি আমরা ওই যে ফরমেশন কমান্ডারদের যে একটা ইয়ে থাকে ছিল সমাধানের জন্য বর্তমান সরকার উদ্যোগ নিল না শেষ পর্যন্ত কোথায় নিল কোথায় নিলে তো আঠাশ তারিখের আগেই তো এটা নেওয়ার কথা আঠাশ তারিখের আগেই তো নেওয়ার কথা এখন তো ঝুম শুনতেছি আমরা চাইবো ভাই আমরা নিরীহ মানুষ আমরা তো কোনো দোষ করি না দোষ আপনারা করছেন আপনারা প্রাশ্চিত করেন আমরা তো নিরীহ মানুষ নিরীহ মানুষদের কেন ভোগা ভোগাবেন আপনারা হ্যাঁ এটা এটা বাদ দেন বাদ দিয়া ছাড় দেন উভয় পক্ষই ছাড় দেন দিয়ে একটা জায়গায় আসেন আমাদেরকে হাফ ছাড়তে দেন এই যে দ্রব্য মূল্য নিয়ে কত রকমের যে সমস্যায় আছে সীমিত এবং স্বল্প এর মানুষ তার মধ্যে এই ধরনের আতঙ্ক হ্যাঁ এই ধরনের তার মধ্যে এই ধরনের আতঙ্ক এই ধরনের অনিশ্চয়তা হ্যাঁ এইটা এইটা তো আমরা আমরা এফোর্ড করতে পারতেছি না আমাদের তো দোষ থাকতে হবে যে ঠিক আছে আমরা জনগণ এই দোষ করছে যে কারণে ওদের সাফার করা উচিত তোমরা দোষ করছো তোমরা দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় পর্যন্ত দোষ করছো তোমরা দুই হাজার নয় থেকে দুই হাজার বাইশ তেইশ পর্যন্ত দোষ করছো নানা রকম দোষ করছো হ্যাঁ তো তোমরা প্রাশ্চিত্য করবা আমাদের কি এখানে ঠেকা লাগছে হ্যাঁ আমাদের তো কোনো ঠেকা লাগে নাই তো ফলে এইটা এই যে আমাদেরকে বাঁচান আমাদেরকে হাফ ছাড়তে দেন হ্যাঁ একটা জায়গায় আসেন আইসা দেশটাকে বাঁচান অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ এরপরে যদি এই যে রিজার্ভ সংকট অমুক তমুক তারপরে যদি স্যাংশন দেওয়া শুরু করে এই যে ইবা এই যে এভরিথিং বাট আর্মস এই যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ওটা যদি প্রত্যাহার হয়ে যায় তারপরে ধরেন জিএসপি টিএসপি এইসব এই নানা রকম স্যাংশন যদি অর্থনীতি তো আরো খারাপ হোক তার মানেটা কি আপনারা দেশের ভালো চাচ্ছেন না আমি বিএনপি কেউ বলতে চাই আপনারা দেশের ভালো চাচ্ছেন না মানে আপনারা চাচ্ছেন যে চালের দাম দুশো টাকা হোক তাইলে সরকার পড়ে যাবে এইটা কোনো রাজনীতি হইতে পারে না এইটা কোনো রাজনীতি হইতেই পারে না হ্যাঁ আপনারা প্রথমে তো মানুষকে বাঁচাবেন প্রথমে মানুষকে বাঁচাবেন তারপরে না ক্ষমতা দখলের ব্যাপার তারপরে ক্ষমতা দখলের ব্যাপার সুতরাং এটি সমাধান অনেক ধন্যবাদ কারণ ভাই দর্শক শুনছিলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন এবং রাজনীতিবিদদের প্রতি যে আহ্বান যে এখনো সময় আছে তারা যদি আত্মপ্রব্ধি করে যদি তারা নিজেরা যদি একটা সমঝোতার মতো দিয়ে এগোবেন তাহলে হয়তো নিশ্চিত একটা সংঘাত থেকে দেশ বাঁচবে এবং একটা সুষ্ঠু ভালো নির্বাচনের পথ প্রশস্ত হবে বিশ্বে আমরা একটা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন যে মানুষ হিসাবে এবং রাজনীতির প্রতি যে শুভকামনা তার থেকেই এই প্রত্যাশা করাই যায় রাজনীতিবিদদের প্রতি যে তারা দেশকে রক্ষা করবেন মানুষের এই ভোগান্তি থেকে মুক্তি দেবেন দর্শক অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ